మీకున్నటువంటి పాఠ్యభాగంలో ధన్యుడు అనేటువంటి పాఠ్యభాగం మీకు చెప్పలేదని తెలిసింది దాని గురించి తెలుసుకునే ముందు దాన్ని రచించినటువంటి మరి కవిగా పరిచయం ఉన్నటువంటి పరిచయం చేసినటువంటి పరవస్తు చిన్నయ్యశ్వరి గారి గురించి కొద్దిగా తెలుసుకొని తర్వాత పాఠ్యభాగంలోకి వెళ్దాం పరవస్తు చిన్నయ్యశ్వరి గారు తమిళనాడులోని చెంగల్పట్టు జిల్లాలోని శ్రీపెరంబుదూర్లో జన్మించారు మెడ్రాస్లో పచ్చయప్ప కళాశాలలో తెలుగు పండిట్గా పనిచేశారు సూర్య అనేటువంటిది ఆయన యొక్క బిరుదు సూర్య అంటే పండితుడు అని అర్థం తెలుగు తమిళ సంస్కృత ఆంగ్ల భాషల్లో చిన్నయ్యశ్వరి గారు మంచి పాండిత్యం కలిగినటువంటి వాడు అంటే మంచి తెలివితేటలు అన్నీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి అనమాట చిన్నయ్యశ్వరి గారు అక్షర గుచ్చము ఆంధ్ర కాదంబరి పద్యాంధ్ర వ్యాకరణము సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణము శబ్ద లక్షణ సంగ్రహము బాల వ్యాకరణము ఇప్పటికీ కూడా ఎవరైనా మరి ఎంఏ చదివితే ఎంఏ తెలుగు చదివితే అందులో వ్యాకరణ పాఠ్యాంశంగా చిన్నయ్యశ్వరి గారు రాసినటువంటి బాల వ్యాకరణాన్నే బేస్ చేసుకొని చదువుతారనమాట బాల వ్యాకరణము నీతి చంద్రిక మొదలైన గ్రంథాలు రాశారు నీతి చంద్రిక చంద్రిక అంటే వెన్నెల నీతి అంటే మంచిని తెలియజేసేది అంటే చంద్రుడు మరి తన వెన్నెల ద్వారా మానవుల మనస్సులకు ఎలా ఆహ్లాదాన్ని కలిగి చేస్తాడో దీనిలో ఉన్నటువంటి నీతి మానవుల మనస్సుకి అలా ఆనందాన్ని కలుగజేస్తుందని చెప్పేసి అర్థం వచ్చేటట్లుగా నీతి చంద్రిక అనేటువంటి పేరుతో దీన్ని రాశారు ఈయన రచన శైలి అంటే రాసేటువంటి స్టైలు విధానము పాఠకుడిని ఆకట్టుకునేలాగా అంటే వినేటువంటి వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసేటువంటి విధంగా ఉంటుందట మరి ప్రాచీన కావ్య భాషలో ఉంటుంది కాస్త గ్రాంధిక భాషలో ఉంటుంది ఇది కొద్దిగా చెప్తే కానీ అర్థం కాని స్థాయి పూర్వము వ్యవహారిక భాష గ్రాంధిక భాష అని రెండు వాదాలు ఉండేటువంటివి వ్యవహారిక భాష అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి భాషను వ్యవహారిక భాష ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేటువంటి భాషలోనే మన టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నీ తయారవుతున్నాయి కానీ పూర్వకాలంలో అవి గ్రాంధిక భాషలో ఉండేటువంటి అంటే గ్రంథస్థమైనటువంటి భాష అది కాస్త కఠినంగా పండితులకు మాత్రమే అర్థమయ్యేటువంటి స్థాయిలో ఉండేటువంటిది అనమాట కనుక ఇది కాస్త ఈయన రచనలు కాస్త గ్రాంధిక భాషలో ఉంటాయంటున్నారు ఈయన రాసిన బాల వ్యాకరణము నేటికి ప్రామాణిక గ్రంథంగా అంటే ఎగ్జాంపుల్గా ఎవరికన్నా ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా దాన్ని క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఈ బాల వ్యాకరణానికి వెళ్ళి క్లారిఫికేషన్ కోసం వెళ్ళొచ్చు అనమాట నీతి చంద్రిక బాల వ్యాకరణాలు లక్ష లక్షణ గ్రంథాలుగా ప్రసిద్ధి పొందాయి ఈయన రచించినటువంటి గ్రంథాల్లో బాగా ఫేమస్ అయినాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఉద్దేశం అసలు ఈ పాఠం ఎందుకు రాశారు అనేటువంటి దానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే మంచి మిత్రుల కలయిక మంచి మిత్రుల కలయిక అంటే మంచి స్నేహుల స్నేహితులతో కలవటం మన జీవితాన్ని ఓ మలుపు తిప్పుతుంది మన లైఫ్ స్టైల్ని కూడా ఒక మలుపు ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అవుతుందట నిజమే మీరు అనొచ్చు సార్ మంచి మిత్రులు అంటే ఎవరు మంచి మిత్రులు అంటే ఎవరు ఎలా కనిపెట్టాలి అంటే ఎవరినైనా సరే మనము చూడగానే వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసేయకూడదు కొన్ని రోజులు వాళ్ళ ప్రవర్తనని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి వాళ్ళు ఎలాంటి క్రియలు చేస్తున్నారో మనం చూడాలి వాళ్ళు ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారో మనం చూడాలి వాళ్ళు నీకు ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తున్నారో వాటిని గ్రహించాలి నీకు మేలు చేసేటువంటి సలహాలు ఇస్తున్నారా నీ జీవితానికి కీడు చేసేటువంటి సలహాలు ఇస్తున్నారా వాటిని గ్రహించాలి గ్రహించి అప్పుడు వాళ్ళతో స్నేహం చేయాలి అంతేగాని కనబడినటువంటి వాళ్ళ అందరినీ నమ్మేసి వాళ్ళతో వెంటనే స్నేహం చేసేసి క్లోజ్ అయిపోయి మన విషయాలన్నీ వాళ్ళకి చెప్పేసుకోకూడదు ఎందుకనంటే వీటిల్లో స్నేహం చేయటంలో మరి కొంతమంది స్వార్థం కోసం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది మనల్ని మోసం చేయడానికి మన దగ్గరికి వచ్చి స్నేహం చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు జీవితంలో ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు కాబట్టి ఆడపిల్లలు జీవితంలో ఎవరితోనైనా స్నేహం చేయాలి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా చూసి స్నేహం చేయటం నేర్చుకోవాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ స్నేహాలంట కొంతమంది స్నేహాలు మలుపు తిప్పుతాయి జీవితాన్ని అని చెప్పేసి అంటున్నారు అందుకే ఎప్పుడు సన్మిత్రులను పొందాలని పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు సత్ ప్లస్ మిత్రులు సన్మిత్రులు అంటే మంచి స్నేహితులతో స్నేహం చేయాలి మంచి వారితో స్నేహం చేయాలని పెద్దవాళ్ళు మనం ఇంటికి ఎవరైనా స్నేహితులు వస్తూ ఉంటే వాళ్ళ బిహేవియర్ బాగాపోతే 
పెద్దవాళ్ళు తల్లిదండ్రులు చెప్తుంటారు ఈ అమ్మాయితో జాగ్రత్త ఈ అమ్మాయితో కాస్త తగ్గించుకో ఎందుకనంటే పెద్దవాళ్ళు అనుభవం రీత్యా చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళు చేసేటువంటి మన క్రియలన్నీ కూడా మనం చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా మన బుద్ధి మీద మన ఆలోచన మీద ఆధారపడే ఉంటాయి మనకి మంచి బుద్ధి ఉంటే మనం మంచి పనులు చేస్తాం మనకు మంచి బుద్ధి ఉంటే మనం మంచి మాటలు మాట్లాడతాం మనకు మంచి బుద్ధి ఉంటే మనకి మంచి సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాం ఎలా ఉంటుంది మంచి ఎలా అవుతుందంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ పెంపకం తల్లిదండ్రుల పెంపకం వాళ్ళ స్నేహితులు ఎలాంటి స్నేహితులు ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ స్కూల్ పరిసరాలు మనం పెరిగేటువంటి పరిసరాలు ఇవన్నీ కూడా మన ఆలోచన మీద మన క్రియల మీద మన మాటల మీద మనం పెద్దలనిచ్చేటువంటి గౌరవాల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు నేర్పిస్తున్నా కూడా కొంతమంది నేర్చుకున్న పిల్లలు ఉంటూ ఉంటారు మా ఇది తప్పు ఇలా చేయకూడదు అని చెప్పినా కూడా వినిపించుకోకుండా ప్రవర్తించేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాను వినండి పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మీ భవిష్యత్తుకి ఏది ఉపయోగమో దాని గురించి మీకు సలహా ఇస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ అనుభవంలో చాలామందిని చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు బయట వినినవి వాళ్ళు చూసినవి బయట జరిగినవి ఇవన్నీ వాళ్ళ మనసులో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని మా పిల్లలు ఇట్లా అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు స్నేహితులు వీళ్ళతో స్నేహం చేయొద్దమ్మా అంటే తగ్గించుకోండి తప్పదు తగ్గించుకోవాల్సిందే మానాల్సిందే ఎందుకంటే అది నీ భవిష్యత్తుకి మేలు నీకు అప్పటికి అది కష్టంగానే ఉండొచ్చు కానీ భవిష్యత్తు నీకు అది చాలా మేలు చేస్తుంది ఎప్పుడు కూడా తల్లిదండ్రుల మాటని పెడ చెవినా పెట్టవద్దు అయితే సజ్జన సాంగత్యం ఎప్పటికీ మంచిదని చెప్పడమే ఈ పాఠం ఉద్దేశం సజ్జన సాంగత్యం అంటే మంచి వాళ్ళతో స్నేహం చేయటం మంచి వాళ్ళతో కలిసి ఉండటం ఎప్పటికీ మంచిదే అని చెప్పేసి చెప్పడమే ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశంగా చెప్తున్నారు అయితే టెక్స్ట్ బుక్లో పాఠ్యభాగ వివరాలు అని ఉన్నాయి చూడండి ఈ పాఠ్యాంశం కథా ప్రక్రియకు చెందింది కథలు విధానంలో చెప్పబడినటువంటిది సాంస్క్రిట్లో విష్ణు శర్మ పంచతంత్రం విశ్వవిఖ్యాతి గాంచింది విష్ణు శర్మ గారు రాసినటువంటి పంచతంత్రం కథలు విశ్వవిఖ్యాతి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచినటువంటివి దాన్ని అనుసరించి అనేక గ్రంథాలు వచ్చాయి వాటిలో లక్ష్మీనారాయణ పండితుడి హితోపదేశం అనేటువంటిది ఆయన రాసినటువంటి కథల్లో లక్ష్మీనారాయణ పండితులు రాసినటువంటి హితోపదేశం అనేటువంటిది ఒకటి అని చెప్తున్నారు దాన్ని ఆధారంగా దాన్ని బేస్ చేసుకొని చిన్నయసూరి నీతి చంద్రికను తెలుగులో రచించారు ఇది గ్రాంధిక వచనంలో సాగుతోంది పశుపక్షాదులే పాత్రలుగా వీటిలో క్యారెక్టర్స్ పశువులు పక్షులు లోకంలో జీవించేటువంటి ఇతర జీవులు మానవులు కాకుండా ఇతర ప్రాణులు అనమాట ఆ పశుపక్షాదులే క్యారెక్టర్స్గా లోక రీతిని నీతిని బోధిస్తూ కథనాలు సాగుతాయి ప్రస్తుత పాఠ్యాంశం నీతి చంద్రికలోని మిత్రలాభం నుంచి గ్రహించబడింది ఈ మిత్రలాభంలోందే నేను కెనడీ హై స్కూల్లో చేస్తున్నప్పుడు ఒక పాఠం చెప్పాను దానిలో కొత్తగా వచ్చిన వారిని నమ్మరాదు అనేటువంటి ఒక లెసన్ చెప్పాను ఈ కొత్తగా వచ్చిన వారిని నమ్మరాదు అనేటువంటి లెసన్లో ఒక పెద్ద మరి వృక్షం ఉంటుంది ఒక పెద్ద వృక్షం అనమాట దాని మీద కొన్ని వందల పక్షులు గూళ్ళు పెట్టుకొని నివాసం ఉంటా ఉంటాయి అలా నివాసం ఉంటూ ఉండేటువంటి ఆ గూటిలో ఉన్నటువంటి పక్షులన్నీ కూడా ఉదయం అవ్వగానే వాటికి ఆహారం కోసం అవన్నీ గూళ్ళు వదిలేసి గూటిలో వాళ్ళ పిల్లల్ని గుడ్లని అవన్నీ వదిలేసి ఆ పక్షులు ఉదయం ఆహారం తీసుకోవడానికి బయటకు వెళ్ళిపోయాయి అలా సా అవి తినేసి సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి తన గూటిలో ఉన్నటువంటి పిల్లల కోసం కొద్దిగా ఆహారం తీసుకొని సాయంత్రం కల్లా గూటికి చేరుకుంటూ ఉండేవి అదే వృక్షం మీద ఒక తొర్రలో ఒక ముదుసలి గ్రద్ద చాలా పెద్దది నడవలేనిది ఎగరలేనిది తన ఆహారం తాను సంపాదించుకోలేనటువంటి ఒక ముదుసలి గ్రద్ద ముసలి గ్రద్ద ఒకటి నివాసం ఉంటూ ఉండేది ఈ పక్షులన్నీ కూడా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి ఎవరూ రాకుండా మరి అది కాపాడుతూ ఉండేది దాన్ని చూసుకొని ఈ పక్షులు కూడా బయటకు వెళ్ళాయి పెద్దది ఉంది కదా గ్రద్ద ఉంది కదా మనకేం పర్వాలేదు అని చెప్పేసి బయటకు వెళ్ళేటువంటివి అయితే అవి సాయంత్రం వచ్చేదాకా ఈ గ్రద్ద కాపలా కాస్తుంది ఇలా కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత ఒకరోజు ఒక పిల్లి నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ ఆ చెట్టు ఉండేటువంటి ప్రాంతానికి వస్తుంది వచ్చేటప్పటికి దాన్ని చూసినటువంటి పక్షి పిల్లలన్నీ కూడా గోల చేస్తూ ఉంటాయి ఎవరో కొత్త వ్యక్తి వస్తున్నారు పిల్లి వస్తుందని చెప్పేసి దాంతో గ్రద్దకి ఎవరో వస్తున్నారని అర్థమైపోయి ఎవరక్కడా అని గట్టిగా అరుచుద్ది అరిచేటప్పటికి పిల్లి జడుసుకుపోద్ది అమ్మో నన్ను కనిపెట్టేశారు ఎవరో నన్ను ఎవరక్కడా అని అడుగుతున్నారని చెప్పేసి ఆ ప్రశ్న విని నేను బిడాలమని పిల్లిని అని చెప్పి పిల్లివా నువ్వెందుకు వస్తున్నావు ఇక్కడికి 
జాగ్రత్త నువ్వు ఈ దరిదాపులకు వచ్చావంటే నేను చంపేస్తాను జాగ్రత్త నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెంటనే వెళ్ళిపో అని చెప్పి చెప్పుద్ది అప్పుడు పిల్ల అంటది లేదు లేదు నేను చాంద్రాయణ వ్రతం అనేటువంటి ఒక వ్రతాన్ని చేపట్టాను ఆ వ్రతంలో భాగంగా నేను అసలు మాంసం తినటం మానేశాను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నదిలో నేను మునిగి ఏదో తపస్సు చేసుకుందాం వృద్ధాప్యంలో కాస్త జపం చేసుకుందాం అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో నేను వచ్చాను ఈ నదిలో స్నానం చేసుకుంటూ ఇక్కడ ఉండి నేను మరి తపస్సు చేసుకుంటాను నా నా యొక్క ఈ చాంద్రాయణ వ్రతాన్ని చేసుకుంటాను మీకు ఎటువంటి ఆపదను కలగ చేయను అని చెప్పేసి మంచి మాటలు పోళ్ళని చెప్పి గ్రద్దని నమ్మించి చివరికి ఆ చెట్టు దగ్గర చేస్తాను జైలిన తర్వాత కొన్ని రోజులు చక్కగా నమ్మకంగానే ఉంటుంది ఏమి చేయదు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి వెనకాల మోసగించాలనే ఉద్దేశం ఉన్నవాడు ముందు తనని తాను చాలా మంచివాడిగా ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాడు ఆడపిల్లలు జాగ్రత్తగా వినాలి మీకు భవిష్యత్తు చాలా ఉంది భవిష్యత్తులో మోసగించేటువంటి వాళ్ళు ఆ మగవాళ్ళే కదమ్మా ఆడవాళ్ళు కూడా ఉంటారు మోసగించేవాళ్ళు చాలామంది మీ లైఫ్లో ఎదురవుతూ ఉంటారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముఖస్థుతి చేసేటువంటి వాళ్ళ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాళ్ళకు వాళ్ళు నేను ఇలా అంత మంచిదాన్ని నేను ఇంత మంచివాడిని అని ఎవరైనా చెప్పుకుంటున్నారంటే వాళ్ళని ఒక కంట కనిపెట్టాలి ఎందుకనంటే వెనకాల మోసం చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఉద్దేశం ఉన్నవాళ్లే తమని తాము చాలా మంచి వాళ్ళుగా ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి అలా ఎవరైనా ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళని మనం ఒక కంట కనిపెట్టాలి ఇక్కడ కూడా పిల్లి నేను అంత మంచిదాన్ని నేను ఇంత మంచిదాన్ని నేను వ్రతం చేసుకుంటున్నాను నేను అసలు మాంసం మానేశానని చెప్పేసి గ్రద్దకి నమ్మబలుగుతుంది అప్పుడు గ్రద్ద నమ్ముద్ది ఫోన్లే అని చెప్పేసి రాణిస్తుంది కొన్ని రోజులు బాగానే ఉంటుంది ఆ తర్వాత మెల్లగా ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కొక్క రోజు నెమ్మదిగా పైకెక్కి ఒకటి రెండు పక్షి పిల్లలని పట్టుకొని వచ్చి తినే తినేయటం మొదలుపెట్టుద్ది పిల్లి ఈ సంగతి పక్షులు గ్రహిస్తాయి చూస్తాయి రోజుకో రెండే మూడే కదా కొన్ని రోజులకు అయ్యేటప్పటికి చాలా పిల్లలు ఇట్లాగే మాయమైపోవటం గమనించి పక్షులన్నీ ఆందోళన చెంది ఏమైపోతున్నాయి మన పిల్లలు ఎవరు ఇలా చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఇవి వెతకడం ప్రారంభిస్తాయి అక్కడ వెతికి ఇక్కడ వెతికి ఇక్కడ వెతికి తీర వచ్చేటప్పటికి ఈ గ్రద్ద నివసించేటువంటి ఆ గూట్ ఆ యొక్క తొర్రలో ఈ పక్షి పిల్లల ఎముకలు కనబడతాయి ఎముకలు కనబడేటప్పటికి పక్షులన్నిటికీ చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది ఏంటి ఈ ముసలి గ్రద్దకి మనం తిని మిగిలినటువంటి ఆహారం దాన్ని అది బ్రతకడానికి మనం రోజు తెచ్చిపెడుతుంటే ఇది చాలక మన పిల్లల్ని తెచ్చుకొని తింటుంది అనమాట అని గ్రహించి ఇవన్నీ కలిసి ఆ యొక్క గ్రద్దని పొడి చేసి చంపేస్తాయి ఈ గ్రద్ద ఎవరి వలన చచ్చిపోయింది మోసం చేసిన పిల్ల అది ఆ పిల్లి సైలెంట్గా అక్కడి నుంచి జారుకుంటుంది కొత్తగా వచ్చిన పిల్లిని నమ్మటం వలన నష్టం కలిగింది ఎవరికి గ్రద్దకి అయితే ఇక్కడ మనం నీతిని చూడాలి ఈ పాఠం అంతా చెప్పిన తర్వాత ఒక ఎయిత్ క్లాస్ పిల్ల పరిగెత్తుకుంటే నా దగ్గరికి వచ్చింది నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ సార్ గ్రద్ద ఎక్కడైనా మాట్లాడద్దా పిల్ల ఎక్కడైనా మాట్లాడద్దా పక్షులు ఎక్కడైనా మాట్లాడతాయా అని నన్ను ఒక ప్రశ్న వేసింది నేను ఒక చిరునవ్వు నవ్వి అమ్మ ఇలాంటి వాళ్ళు మనుషుల్లో ఉంటారు ఈ క్యారెక్టర్ని మన మనుషులకి ఆపాదించుకోవాలి ఇలాంటి వాళ్ళు సంఘంలో ఉంటారు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు కనబడినప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పడానికి ఇది ఉదాహరణగా చెప్పడం మాత్రమే కానీ చెట్లు మాట్లాడటం పిల్లులు మాట్లాడటం కాదమ్మా అని చెప్పేసి చెప్పేటప్పటికి థ్యాంక్ యూ సార్ అని చెప్పుకొని వెళ్ళిపోయింది అట్లాగే మీరు కూడా కొత్తగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళని అంత తొందరగా మనం నమ్మకూడదు ఇక్కడ కూడా మరి ప్రస్తుత పాఠ్యభాగం నీతి చంద్రికలన్న మిత్ర లాభం నుంచి మిత్రుడు వలన కలిగేటువంటి లాభం అనేటువంటి దాని మీద మనకి పాఠం వెళ్తుంది అనమాట అయితే ప్రవేశిక నెక్స్ట్ పేజీలో ఉంది చూడండి ప్రవేశిక మానవ జీవితంలో నీతి అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది ఒకటి మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మానవ జీవితంలో నీతి నీతివంతంగా బ్రతకడం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఎవరైనా సరే అది పురుషులైనా స్త్రీలైనా ఎవరైనా సరే ఒక్కసారి మనం మన తల్లిదండ్రులకు కానీ మన ఆప్తులకు కానీ మనం నీతి తప్పినట్టుగా తెలిసింది అంటే వాళ్ళు మనల్ని ఎప్పటికీ నమ్మరు ఎప్పుడికైనా రైచియస్నెస్ నీతివంతమైనటువంటి జీవితం జీవించాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు మనం ఒకరితో మాట అనిపించుకోకూడదు మనం తప్పు చేయకూడదు ఎదుగుతున్న కొద్దీ మనం ఏం చేయాలంటే ఎలా బ్రతకాలి నీతివంతంగా ఎలా బ్రతకాలి అనేటువంటి విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఉండాలి ఇలా మేము టీచర్లను పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు చెప్పేటువంటి విషయాలు మీరు జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి ముఖ్యంగా 
ఆడవాళ్ళకి నీతివంతంగా జీవించడం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మన మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకాన్ని ఎప్పుడూ మనం పోగొట్టుకోకూడదు మనం ఏ ఒకవేళ నిమి ఏదైనా తిడతారంటే తిడితే తిట్లు తిన్ను ఒక దెబ్బ పడితే పడనై కానీ నీతి తప్పకుండా జీవించడం అనేటువంటిది నేర్చుకోవాలి మనం అబద్ధాలు ఆడుతున్నాము మనం తప్పుడు పనులు చేస్తున్నాము అని మన వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు మన మీద ఎప్పుడూ ఒక నిఘా ఉంటుంది ఒక కన్ను వేసి ఉంచుతారు అది మాత్రం దుర్భరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఆప్తులకి మన మన సన్నిహితులకి ఎప్పుడు కూడా మనం తప్పు చేస్తున్నట్లుగా కనిపించకూడదు చేయకూడదు కూడా నీతిగా బ్రతకడం నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చూడండి మానవ జీవితంలో నీతి అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ప్రతి మనిషికి సంపాదన ఎంత ముఖ్యమో పరోపకారం కూడా అంతే ముఖ్యం నువ్వు ఎంత సంపాదించడం చేస్తున్నావో అది ముఖ్యమే కానీ పరోపకారం కూడా ముఖ్యమే ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో కరోనా ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి ఈ రోజుల్లో జనాలు ఎక్కువగా గ్రహించవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే కూటికి లేనటువంటి పేదలు చాలామంది రోడ్ల మీద పడుకొని ఉండేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు డైలీ వేజెస్ మీద పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు వెళ్ళి సంపాదించుకుంటే కానీ బ్రతకలేదు బ్రతుకు గడవదు అనేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మనకు తోచినంత మనకు ఉన్నంతలో నువ్వు ఎవరికో ఇచ్చి సహాయం చేయవసర నువ్వు వెళ్ళి ఒక ఐదు ప్యాకెట్లు భోజనం లేదా ఒక ఐదుగురికి భోజనం ఒక ఇద్దరికి భోజనం ఒక ముగ్గురికి భోజనం మనతో వచ్చిన సహాయం మనకు ఉన్నంతలో మనం చేయాలి దీనులని ఆదుకోవాలి పరోపకారం చేయటం నేర్చుకోవాలి కొంతమంది ఉంటే ఆ గిరిగీసుకొని కూర్చుంటారు ఇంతవరకే నాది నా కుటుంబం నేను నా స్వార్థం మానవుడు సంఘజీవి కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఎప్పుడు కూడా మనకున్నంతలో ఇతరులకి సహాయం చేయటం అలవాటు చేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు పరోపకారం కూడా అంతే ముఖ్యం లోభం అనేది ఉండకూడదు పిసినారితనం అనేటువంటిది అసలు ఉండకూడదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు లోభత్వం వల్ల తనకు కానీ ఇతరులకు కానీ ప్రయోజనమే ఉండదు పిసినారితనం ఉండటం వల్ల లాభమే ఉండదు అంటున్నారు పిల్లికి బిచ్చం పెట్టని వాడు అనే సామెత లోభిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వచ్చిందే పిల్లికి బిచ్చం పెట్టని వాడు ఇంకో సామెత ఉంది కొంతమంది అంటుంటారు వాడ వాడు తినే చేత్తో కాకిని కూడా తోలటరా అంటే తినే చేత్తో కాకిని తొలితే చేతికి ఉన్నటువంటి మెతుకులు ఎక్కడ కాకికి వెళ్తాయో అవి కూడా వేస్ట్ అవుతాయి అని చెప్పేసి అంత పిసనారి వాడు అనమాట ఈ పిసనారితనం వలన ఏ లాభము ఉండదు మనం అత్యంత స్వార్థపరులముగా ఎప్పుడు జీవించకూడదు మనం సంపాదించుకున్న దానిలో మనం అనుభవించింది కాక కాస్త పరులకు కూడా సహాయం చేసేటువంటి బుద్ధి కలిగి ఉండండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు మనం లోభం లేకుండా మన మిత్రులకు సహాయం చేయాలి లోభం లేకుండా మన మిత్రులకు ఇతరులకు సహాయం చేయాలి దీనికి సంబంధించిన కథను చదువుదాం ఈ కథ ఉత్తమ పురుష కథనంలో ఉంటుంది ఉత్తమ కురు పురుష కథ ఇందులో నేను మీకు తెలుగులో చెప్పాను మీకు ఇంగ్లీష్లో ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ అనేటువంటిది ఉన్నట్లుగానే తెలుగులో కూడా మూడు పురుషులు ఉంటాయి తాను ఉత్తమ తనను గురించి తాను చెప్పుకుంటే ఉత్తమ పురుషులో చెప్పినట్లుగా ఎదుటి మధ్యమ నీ గురించి నేను చెప్తే అది మధ్యమ పురుషులో చెప్పినట్లుగా ఎక్కడో ఉన్నటువంటి మోడీ గారి గురించి చెప్తే ప్రథమ పురుష తాను ఉత్తమ ఎదుటి మధ్యమ ఎక్కడో ప్రథమ చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి తాను ఉత్తమ ఎదుటి మధ్యమ ఎక్కడో ప్రథమ కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి కథ అంతా కూడా ఉత్తమ పురుష కథనంలో అంటే తన గురించి తాను చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ పాఠ్యభాగం అంతా నడుస్తుంది నెక్స్ట్ క్లాస్లో లెసన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఇదంతా ఇంట్రడక్షన్ అమ్మ వినండి పాఠం విని మనసులో పెట్టుకోండి రేపు చెప్పేటువంటి పాఠానికి జ్ఞాపకం పెట్టుకొని సిద్ధంగా ఉండండి థ్యాంక్ యూ